Karamuda Membuat Saus Brown Gravy Dari Kairan Loyang. Saus Brown Gravy Tita Sulit Untuk Dibuat, Namun Prosesnia Berlangsung Sipat. Semua saus gravy de mulai dengan membuat ru seterhana, yaitu hania melalekan terigu dan lemak seperti mentega, untuk mengasilkan saus dasar yang kental. Dari sini, anda bisa menambakan penamba rasa dan pewarna. Siapa saja bisa membuat saus brown gravy hania dengan beberapa bahan seterhana, bake dengan kara memelinia dari nol atau membuat saus gravy dari sisa sari dajing yang dipanggang. Bahan Saus brown gravy, dari kairan loyang. Tu sendik makan kairan loyang, sisasari dodging dan lamak dari dodging yang dipanggang di oven. Tu sendik makan terigu segala guna, tawar. 500 ml kairan hangat, kaldu tulang, air, susu. Takar semua bahan katika dodging sudamatang dipanggang. Saus gravy terbaik terbuat dari kairan loyang pan drippings, yaitu sari dodging dan lemak yang keluar dari dodging yang suda matang dipanggang. Dodging nia bisa sapi, ayam, atau kalkan. Jika dodging beberapa menit laji akan matang, kalwarkan semua bahan lain dan siapkan untuk dikampur ke dalam saus gravy. Tu sendik makan terigu atau pati jagging 500 ml kairan yang suda dihangatkan kaldu tulang ayam, sapi, sayuran, air, dan susu garam dan lada untuk menamba rasa. Kalwarkan dodging panggang dari oven dan sisikan. Semua dodging panggang perlu didiamkan selama 5-10 menit sebelum dipatang patang, jadi anda memiliki waktu sedikit untuk membuat saus gravy. Tutupi dodging dengan membunkus bagian atasnia sakara longer dengan lembran aluminium dan sisikan di atas talinan sementara anda membuat saus dari kairan loyang. Saring lemak dari kairan. Dengan menggunakan seringan berlubang kesel, pisakan lemak dari kairan. Simpan kejua bahan tersebut. Lamak berfunsi seperti mentega yang digunakan dalam saus gravy dasar, yang dikampur dengan terigu untuk membuat ru. Untuk membuat saus gravy yang lebih sipat, anda bisa melawatkan langka ini dan panaskan tu sendik makan kairan loyang. Namun, gumpalan lemak akan mengasilkan saus gravy yang menggumpal dan kemungkinan tidak terlala lezat. Panaskan lemak di atas kampur dengan api sedang. Lemak memang masi hangat, namun langka ini penting jika kairan dipindakan ke wajan lain. Anda juga bisa membuat saus gravy di loyang bekas memangang dodging. Latakan loyang logam di atas dua tungku kampur, masukan kembali lemak, dan panaskan kejua tungku kampur. Laratkan kairan loyang dengan sedikit kairan dingin menggunakan pengokok teller. Gunakan sedikit anggur mera, air, atau kaldu tulang, lalu kikisla irisan irisan dodging berwarna chocolate dan sari dodging dari dasar loyang. Sagara Satella Kairan de Tambakan, Mungkul Suara Mendesis, Dan Anda Perlu Bekerja Sipat Dengan Pengokok Teller Atau Spatula Untuk Menjikis Semua Irisan Dodging Di Dasar Loyang. Malorutkan Kairan Loyang Adala Membersikan Loyang Panis Dengan Kairan Dingan, Menjikis Irisan Irisan Dodging Kessel Yang Lezat Dan Menjadi Caramel, Serta Manambakanya K Dalam Saus Atau Saus Gravy. Adukla Tu Sendik Makan Terigu, Sedikit Demi Sedikit. Dengan menggunakan pengokok teller kawat, tambakan terigu sedikit demi sedikit menggunakan sebua tangan, sementara tangan yang lain menggaduk. Anda perlu membuat saus yang lembut dan rata. Adik teras hingga semua gumpalanya hilang. Tambakan 500 ml kairan hangat sedikit demi sedikit dan adik hingga rata. Kecilkan api menjadi sedang kesel dan tuankan kairan sebanyak 62 ml terlebih dahulu sedikit demi sedikit. Adik, hilangkan gumpalan gumpalanya, lalu tambakan 62 ml kairan barakutnia. Malila dengan menggunakan sari dodging kairan loyang yang suda dasaring, lalu dilanjutkan ke kairan lain jika kairan loyang tida menkapai jumlah 500 ml. Biasanya, kairan yang digunakan adalah kaldu tulang atau kaldu dodging, bake ayam, sapi, atau sayuran, namun saus gravy yang lebih creamy bisa menggunakan susu atau krim barat untuk mengasilkan saus yang lebih kental. 
Anda Juga Bisa Menkemper Kinsamwanya, Tiap Behan Sabanyak 250ml. Apa pun Behan Yang Digunakan Untuk Kiran, Pastakan Untuk Mengangat Kanya Dalam Pansi Terpisa Atau Microwave Terlebi Dahulu. Jika saus gravy tampak sedikit ensor, tambakan one sendik makan mentega atau lemak dan sejemput terigu, lalu adik rata. Masakla dengan api sedang kesel salama 10 to 15 menit atau hingga menkapai kakentalan yang dianginkan. Adik sakali sakali dan biarkan saus gravy mendida perlahan katika mengental. Namun ingat, semua saus gravy akan mengental ketika dingin, jd angkat dari kompor dalam waktu 1-2 menit sebelum menkapai kakentalan yang dianginkan. Bumbui saus gravy ketika mengental. Karina terbuat dari kairan loyang, saus gravy kemungkinan memiliki rasa yang mirip seperti dodging yang menjadi behan dasarnia. Anda bisa menambahkan sedikit kampuran bumbu bumbu yang sama untuk membantu saus gravy agar dapat melengkapi hadangan lain atau bisa pula menyasuikanya dengan berbagai bumbu seperti, one sendik te rempa don hijau seperti timi, sage, tarragon, peterselli, atau chives. One sendik te chabai bubik, bubik moster kering, bubik bawang bombay dan, atau bawang puta. One half sendik te saus kitchen bouquet atau ketchup ingress untuk pawarna chocolate. Garam dan lata, untuk manamba rasa. Pertambangkan untuk menyering saus gravy sabellum disajikan. Meskipan tida terlala di perlukan, anda bisa menyuangkan saus gravy di atas seringan sabellum disajikan untuk mengilangkan gumpalan dan patangan kesel dodging. Tuankan saus gravy di atas seringan yang diletakan di atas mangkuk logam, lalu gunakan sendik kayu untuk menderangnya keluar seringan dan masak ke dalam mangkuk saji. Kara ini akan mengasilkan saus yang lebih lembut berkulitas restoran. Sajikan hangat. Kecilkan api dan tutup wajan berisi saus gravy jika anda harus menyiapkan makanan lain, lalu sajikan di piring atau tuankan sekara langsung di atas dodging. Saus gravy dingin akan menjentil serta menjadi padat dan biasanya tida membangkitkan selera. Hal yang anda batukan. Wajan. Sendik keu untuk mengaduk. Mangkuk. Seringan.